ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்னைக்கு முட்டை அடக்குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் முட்டை மூணு கலந்த மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் ஹாஃப் கப் தேங்காவும் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பும் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் பொட்டுக்கடலை கால் கப் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் பூண்டு ஒன்று பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கியது ஒரு கப் கருவேப்பிலை இலை ஐந்து பொடியாக நறுக்கியது புளி ஒரு எலுமிச்சை அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஒரு ஃப்ரையிங் பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் லைட்டாக சூடானோடனே வெங்காயத்தை சேர்த்துக்குவோம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கின உடனே பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கார்லிக்காக சேர்த்துடலாம் ரெண்டையும் சேர்த்து முக்கால் பதம் வேகிற வரைக்கும் வதக்கணும் இப்போ வதங்கிருச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஆற வச்சுருங்க இதை நெக்ஸ்ட்டு குழம்புக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அரை மணி நேரம் புளியை ஊற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி புளி கரைசல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் மிளகாத்தூளை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் தேவைனா செக் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க தேங்காவும் சோம்பும் அரைச்சி வச்ச விழுது முக்கால் இது சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க கால் கப்பு அது வந்து நம்ம அடைக்கி சேர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு குழம்பு தாளிச்சிடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் சிறிதளவு கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடுங்க இப்போ குழம்பு கரைசில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இது நல்லா கொதிக்கணும் இந்த பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகிற வரைக்கும் அதுக்குள்ளே நம்ம அடைக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் நாம் இப்போ அடைக்கு தேவையான மிக்சரை ரெடி பண்ணிக்குவோம் இது மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க மீதம் உள்ள தேங்காய் சோம்பு அரைச்சி வச்ச விழுத சேர்த்துக்கலாம் அது கூட மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க கருவேப்பிலை பொட்டுக்கடலையை கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கரக்கரப்பாக அரைச்சி எடுத்துருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் வதக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ முட்டையை ஒன்று ஒன்றா இது மாதிரி உடச்சி ஊற்றிடுங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது தோசைக்கல்லில் அடையாக ஊற்றி எடுத்துடலாம் தோசைக்கல் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம எப்போதும் அடைக்கி சுடுற மாதிரியே நல்லா திக்கு லேயராக ஊற்றிடலாம் சிமிலையே வச்சு வேக வைங்க இப்போ வெந்துருச்சு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால திருப்பி போடும்போது இந்த மாதிரி ஆகும் அதனால் கவலைப்பட வேணா இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அது செட் ஆகிடும் இப்போ வெந்துருச்சு இதையும் திருப்பி போட்டு எடுத்துடலாம் ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க குழம்பு நல்லா கொதித்து நல்லா பச்சை ஸ்மெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போது நல்லா சுண்டிடுச்சு ரொம்பவும் திக்காகக்கூடாது மற்ற குழம்பை விட இந்த குழம்பு வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாகவே வைக்கணும் ஏன்னா அடை வந்து ஊறும்போது எல்லா குழம்பையும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தண்ணியாகவே வைங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்க அடையை ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் ரொம்ப திக்காக இல்லை குழம்பு தண்ணியாக தான் இருக்குது இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் தான் நமக்கு குழம்பு வந்து இருக்கும் இல்லைனா எக்கு வந்து ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிவிடும் அடையை சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க சுவையான அடை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம பொட்டுக்கடலை சேர்க்கறதுனால ரொம்பவே ப்ரோட்டீனும் அதிகமாக இருக்குது நீங்களும் இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ சொராப்பிட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் தேங